Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Meu nome é Dr. Paulo Egídio e sou especialista em urologia. Estou focado no tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há mais de 25 anos. Hoje vou falar no tratamento medicamentoso para curvatura peniana. Existe medicamento para curvatura peniana? A fisioterapia pode desentortar o pênis? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o formulário no meu site. Em até 24 horas consigo enviar uma análise prévia direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo! Quais são os tipos de tratamentos para curvatura peniana? Na curvatura do jovem congênita, na formação do pênis, no geral, não existe tratamento medicamentoso. É, é importante esse diagnóstico diferencial para poder orientá-lo da melhor maneira. E também, uma avaliação com um teste de ereção, ultrassonografia do pênis, no ambiente de consultório, poderá o urologista te aconselhar se justifica ou não tratar essa curvatura e como tratá-la. Lembrando que a curvatura congênita, se houver necessidade de um tratamento, na maioria das vezes esse tratamento indicado quando houver necessidade é o tratamento cirúrgico. Para facilitar o seu entendimento, se essa curvatura congênita do jovem justifica um tratamento cirúrgico, se você teve a oportunidade de iniciar uma vida sexual e vivenciou uma dificuldade nas penetrações ou no movimento uma tendência a escapar, sugere uma necessidade de correção e essa correção na maioria das vezes é através de uma cirurgia. Caso você não iniciou a sua vida sexual e tem dúvidas se essa curvatura irá ou não atrapalhá-lo na relação sexual e isso te bloqueia a iniciar relacionamentos, justifica vir numa avaliação com um urologista para avaliar se essa curvatura é relevante ou não, se causa falta de resistência vertical ou não o pênis bem ereto e te dar orientações eventualmente como conviver com essa curvatura e até não fazer o tratamento cirúrgico, se for possível. Isto pode facilitar o desenvolvimento de uma sexualidade normal, apoiada por um aconselhamento urológico e a necessidade, eventualmente, de um apoio com um sexólogo para que você desenvolva uma boa sexualidade. Agora, a curvatura adquirida, a deformidade adquirida ao longo da vida, quando devemos tratá-la com medicamentos? O ideal é o diagnóstico precoce. E para orientá-lo nesse diagnóstico precoce, eu recomendo que, se você tiver ereções dolorosas, procure um urologista o quanto antes. Ou, se você observou algum desvio que antes não tinha, algum afinamento, alguma redução do tamanho com o pênis em ereção máxima, sugere a fibrose ou a doença de perronia. Quanto antes você observar, justifica procurar um urologista para se iniciar um tratamento medicamentoso, visando resolver a fase inflamatória, minimizar o desenvolvimento de uma curvatura mais severa. O tratamento fisioterápico ele deve ser implementado nos casos de curvatura adquirida quanto antes melhor e visa evitar a retração cicatricial. A curvatura será tanto maior quanto maior a perda de elasticidade. Se você faz alguma tração ou manual ou com um aparelhos desde o início do diagnóstico, você terá menos chance desta retração ser maior e, consequentemente, evitando uma curvatura mais acentuada e, com isso, podendo evitar uma necessidade de um tratamento cirúrgico. Uma outra questão é, para o tratamento da curvatura adquirida, também chamada doença de Perroni, principalmente na fase precoce, você tem que fazer o medicamento chegar até a área. Isso pode ser com tratamento oral, mas depende da absorção intestinal, depende do remédio chegar até a região para agir como anti-inflamatório. Ou você aplicar o medicamento direto na área da curvatura. Isso seria as medicações injetáveis, que tem várias no mercado, desde uma mais antiga, às mais modernas, que visam colocar o remédio direto em contato com a área da fibrose. Entre indicar um medicamentoso, o um injetável ou um fisioterápico, como fazer, para que lado fazer, se usa aparelho ou faz manual, qual medicamento oral 
ou injetável utilizar vai depender da análise de cada caso, individualizada para cada paciente. E por isso você precisa de ajuda de um urologista para um melhor aconselhamento e o tratamento mais precoce possível. Existem outras alternativas de tratamento da curvatura adquirida, também chamada doença de Peyronie, como ondas de choque, como uso de células, tronco, mas são tratamentos que ainda passam por vários testes. As ondas de choque, até o momento, têm mostrado eficiência para um controle da dor quando as ereções são dolorosas. Porém, às vezes o tratamento medicamentoso pode dar essa solução sem a indicação das ondas de choque. As ondas de choque, no geral, não melhoram o grau de curvatura. Se melhorar, é a dor. Então tem que ter uma indicação muito precisa, muito selecionada para cada paciente. O tratamento cirúrgico, ele é reservado para os pacientes que desenvolveram uma estabilidade da deformidade por pelo menos três meses, ou seja, nem piora e nem melhora. Com essa estabilidade, é importante avaliar, antes de uma indicação cirúrgica, se há ou não disfunção penetrativa. Então, se o paciente estiver sexualmente ativo, é importante definir se esta curvatura, aliada ou não, algum grau de disfunção erétil, porque as fibroses no pênis, no geral, estão associadas a uma dificuldade de manter o sangue dentro do pênis, dificultando a manutenção da ereção, você pode, em alguns casos, onde a curvatura não é severa e tem algum grau de disfunção erétil, os medicamentos para ereção podem oferecer uma melhor pressurização do pênis do cilindro e gerar mais firmeza, evitando assim a indicação cirúrgica. Porém, quando se faz uma avaliação de um quadro estabilizado, que se induz uma ereção e faz uma ultrassonografia do pênis e testa-se a firmeza vertical com o pênis bem pressurizado, se não houver firmeza vertical, apesar de boa pressurização, a indicação cirúrgica fica evidente e clara. O meu aconselhamento é que se você desenvolveu uma estabilidade dessa curvatura e está tendo dificuldade de penetrar ou no movimento uma tendência a escapar, não deixe de procurar um urologista por uma avaliação completa com ereção induzida, com a ultrassonografia do pênis, para poder avaliar junto com o teste de rigidez vertical, avaliar se esse caso pode ter um tratamento medicamentoso ainda ou se haverá necessidade de um tratamento cirúrgico. E se for cirúrgico, qual abordagem fazer? São diferentes técnicas. Vou expandir o lado menor? Vou ter que tratar afinamentos? Vou ter que tratar disfunção erétil associada? Esse conjunto do diagnóstico, a segurança do diagnóstico que vai gerar uma segurança do tratamento, individualizada para cada caso. Então, não deixe de procurar um urologista para essa avaliação completa, caso você tenha uma disfunção penetrativa e a curvatura esteja estabilizada. Se você ainda tem dúvida do tratamento medicamentoso ou cirúrgico para a curvatura peniana, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Música